वेलकम बैक स्टूडेंट्स इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू शो दिस रिजल्ट वॉट इज दिस रिजल्ट इफ टी इज अ नॉर्मल ऑपरेटर ऑन हिलबर्ट स्पेस एच इफ टी देन ईच आइगन स्पेस ऑफ टी रिड्यूसेज टी लेट एम इज एन आइगन स्पेस ऑफ टी एंड वॉट वी नीड टू शो वी नीड टू शो एम रिड्यूसेज टी ओके सो इस रिजल्ट को इस थियरम को शो करने से पहले आई विल यूज वन रिजल्ट हेयर फर्स्ट आई विल राइट दैट रिजल्ट वॉट इज दैट रिजल्ट इफ टी इज नॉर्मल ऑपरेटर इफ टी इज नॉर्मल ऑपरेटर देन एक्स इज आइगन वैक्टर of t if and only if x is eigen vector of t star while doing proof i'll use this result that if x is eigen vector of t then x is eigen vector of t star also all right so keep this result into your mind now we have given t is normal operator t is normal operator if t is normal operator then what we have we have t t star equals to t star t all right this is your one now we need to show each eigen space of t reduces t सो मैं रैंडमली आर्बिट्ररी कोई आइगन स्पेस लूंगी एक के लिए वॉक करके शो करूंगी एंड देन वी विल जनरलाइज दिस रिजल्ट कि आप ऐसे ही कोई और भी आइगन स्पेसेस लेते हो देन यू विल गेट द सेम रिजल्ट ओके नॉर्मल ऑपरेटर दिस नाउ लेट एम इज आइगन स्पेस ऑफ टी If m is eigen space of T, what we need to show? M reduces T. That is, m is invariant under T and T star. In previous video, I have shown you that m is invariant under T. वैसे तो सिर्फ टू लाइन का प्रूफ है हम यहाँ पे भी शो कर देते हैं फर्स्टली आई विल शो एम इज इन वेरियंट अंडर टी लेट एक्स बिलोंग्स टू एम इफ एक्स बिलोंग्स टू एम देन बाय डेफिनेशन ऑफ आइगन स्पेस दिस इंप्लाय बाय डेफिनेशन ऑफ आइगन स्पेस T of x equals to lambda time x, where lambda is any scalar. Since eigen space is always closed linear subspace of what? Of Hilbert space H. Closed linear being closed linear subspace of Hilbert space H. Since x belongs to H, lambda time of x also belongs to M because M is closed under multiplication. All right. So this imply t of x equals to lambda x belongs to M. This imply t of M is contained in M and M is invariant under T. Now here x is eigen vector of T. यहाँ पे आपने x क्या लिया था eigen vector of T लिया था. आपको one से ये भी given है कि T is normal operator. अब आप T star का eigen vector T M is invariant under T star ये show करने के लिए we will use this result. If T is normal operator and x is eigen vector of T, then what we can say x is eigen vector of T star also. Then now from One and the result above. From one and the result, what we have? We have x is eigen vector of t star also. X is eigen vector of t star also. What does this mean? This mean t star of x is equals to. देखो x अगर t सबसे पहले x किसका आइगन देखो 
सबसे पहले x किसका आइगन वेक्टर था x का आइगन वेक्टर था अब x आइगन वेक्टर t स्टार का ये चीज है तो दोनों तरफ स्टार ऑपरेट कर दो लेमडा ऑफ x आई कैन राइट x एज आइडेंटिटी ऑफ x है ना मैं लिख सकती हूं बिकॉज बहुत हार इक्वल आइडेंटिटी ऑफ x नाउ t ऑफ x का स्टार इक्वल्स टू लेमडा बार आइडेंटिटी ऑफ x I don't know whether lambda is uh, the field of scalar is real or complex. So मैं दोनों के केस को कंसीडर कर के कर रही हूँ अगर real हुआ then you can directly say alpha uh, so lambda and if field is complex then lambda bar कोई problem नहीं है. Now what can I say? I can say I have shown that I star equals to I. Identity operator is self-adjoint. Self-adjoint means conjugate of identity operator is identity itself. So I can write identity as I of x. This imply lambda bar I of x. को मैं क्या लिख सकती हूँ x. Okay. अब मेरे को एक बात बताओ. Since M is closed linear subspace of H, field कोई भी हो. अगर एम क्लोज लीनियर सब स्पेस है ना तो उस हर एक फील्ड में से उसमें जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे हम फील्ड मेंशन कर ही नहीं रहे हैं अगर एम सब स्पेस है क्लोज लीनियर सब स्पेस है हिलबर्ट स्पेस एच का देन ये मस्ट बिलोंग्स टू एम इसको एम में जाना ही होगा दिस इम्प्लाई टी स्टार ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एम दिस इम्प्लाई टी स्टार ऑन एम इज कंटेंट इन एम वर्ड दिस मीन दिस मीन एम इज इन वेरियंट अंडर टी स्टार ओके सिंस एम इज इन वेरियंट अंडर टी एंड एम इज इन वेरियंट अंडर टी स्टार बाय द हेल्प ऑफ बोथ रिजल्ट वॉट कैन आई से आई कैन से एम रिड्यूस ऑपरेटर टी बट एम इज आर्बिटरी आई कैन स्पेस सो वट एवर आई कैन स्पेस यू चूज यू विल फाइंड दैट दैट आई कैन स्पेस इज ऑलवेज रिड्यूस ऑपरेटर टी